Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Doshuk shubet chanin. Amra achke alochna korbo tajwidir maad shomporke. Amra maad shomporke duiti porber alochna korechi. Protom porbe amra alochna korechi ek alif poriman maad niye. Ditiyo porbe amra alochna korechi maadde muttasil ebong maadde munfasil shomporke. Achke amra alochna korbo মাদ্দের অন্যতম প্রকার যে মাদ্দে লাজিম মাদ্দে লাজিম হচ্ছে আবশ্যকীয় মদ যেখানে মদ করতেই হবে তো এই মাদ্দে লাজিম হচ্ছে চার প্রকার যেটা মাদ্দে লাজিম কলমি মুসাক্কাল কলমি মুখাফফাফ মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ তো এই চারটি হচ্ছে মাদ্দে লাজিমের চারটি প্রকার তো আমরা জানি যে এই মাদ্দে লাজিম যে সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব এই মাদ্দে লাজিমকে আমরা তিন আলিফ অথবা ছয় হারাকাত লম্বা করে পড়ব দুই হারাকাতে মিলে হয় এক আলিফ আর ছয় হারাকাতে মিলে হয় তিন আলিফ তো আমরা এখানে এই মাদগুলোকে আমরা তিন আলিফ অথবা ছয় হারাকাত লম্বা করে তেলাওয়াত করব আমরা এই মাদ্দে লাজিমকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেব যথা মাদ্দে লাজিম কলমি এবং হরফি কলমি হচ্ছে দুই প্রকার কলমি মুসাক্কাল কলমি মুখাফফাফ আর হরফিকে আবার দুইটি ভাগ হরফি মুসাক্কাল এবং হরফি মুখাফফাফ তো কলমি যেটা সেটা কলমি মানে হচ্ছে কালিমা বা বাক্য একটি বাক্যকে আরবিতে বলা হয় কালিমা তো কলমি যেটা সেটা কলিমার মধ্যে ব্যবহার হবে এর কায়দাগুলা একটা বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ হবে আর হরফি যেটা সেটা হরফের মধ্যে প্রয়োগ হবে হরফের মধ্যে কেমন যেমন আমরা যদি একটি হরফকে বানান করি একটি হরফকে যদি আমরা বানান করি যেমন জিম ইয়া মিম তিনটি অক্ষরে মিলে হয় জিম আলিফকে যদি আমরা বানান করি আলিফ লাম ফা এই তিনটি অক্ষরে মিলে হয় আলিফ বাকে যদি আমরা বানান করি বা আলিফ হচ্ছে বা এইভাবে হরফি যে দুইটা আছে হরফি মুসাক্কাল এবং হরফি মুখাফফাফ এগুলো হরফের মধ্যে প্রয়োগ হবে আর কালমিগুলো একটা বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ হবে তো আমরা মূল আলোচনায় চলে আসি মদ্দে লাজিম কলমি মুসক্কল কাকে বলে মাদ্দের হরফের পরে যদি তাসদিদ ওয়ালা হরফ আসে মুসাদ্দাদ তাসদিদ একটা সাইন ডাব্লিউ এর মতো একটা সাইন তো মাদ্দের হরফের পরে যদি তাসদিদ ওয়ালা হরফ আসে তাসদিদ আসে তবে একে মদ্দে লাজিম কলমি মুসক্কাল বলা হয় মদ্দে লাজিম কলমি মুসক্কাল বলা হয় এর উদাহরণ হচ্ছে হাকা দা তো এই হা বলার ক্ষেত্রে দেখেন হা জা হা আলিফ জবর হা এখানে আলিফ হারকাত বিহীন তার পূর্বে হচ্ছে জবর তো এখানে আলিফটি মাদ্দের হরফ হয়েছে তো মাদ্দের হরফের পরে হা বলে জিমকে ধরেছে এই জিমের উপরে হচ্ছে তাসদিদ তো মাদ্দের হরফের পরে তাসদিদ ওয়ালা হরফ আসলে তাকে মাদ্দে লাজিম কলমি মুসাক্কাল বলে তাকে তিন আলিফ অথবা ছয় হারাকাত লম্বা করে পড়তে হবে এটা হচ্ছে মাদ্দে লাজিম কলমি মুসাক্কাল আর মাদ্দে লাজিম কলমি মুখাফফাফ হচ্ছে মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন ওয়ালা হরফ আসে মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন আসে তাকে মাদ্দে লাজিম কলমি মুখাফফাফ বলা হয় যেমন আল আনা আ বলার ক্ষেত্রে এখানে মাদ্দের হারাকাত হচ্ছে খাড়া জবর খাড়া জের এবং উল্টা পেশ মাদ্দের হারাকাত আর মাদ্দের হরফ আমরা জানি ওয়াও আলিফ ইয়া তো মাদ্দের হরফ বা হারাকাতের পরে যদি সাকিনওয়ালা হরফ আসে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে মাদ্দের হরফের পরে আল বলার ক্ষেত্রে লামের উপরে সাকিন এসেছে তো একটা বাক্যের মধ্যে কায়দার প্রয়োগ হয়েছে একটা বাক্যের মধ্যে কায়দার প্রয়োগ হয়েছে মাদ্দের হরফের পরে সাকিনওয়ালা হরফ যদি একটি বাক্যের মধ্যে আসে তাকে মাদ্দে লাজিম কলমি মুখাফফাফ বলা হয় তো একে আমরা তিন আলিফ অথবা ছয় হারাকাত লম্বা করে পড়তে হবে যেমন আনা দেখেন তো আমরা এই লম্বা বা দীর্ঘ এগুলা তেলাবাতের ধরন রয়েছে হদর তারতিল এর কারণে আমরা কখনো একে একটু কম লম্বা করি একটু দীর্ঘায়িত করি তো সাধারণত নিয়ম হচ্ছে তিন আলিফ পরিমাণ লম্বা করে পড়তে হবে তো আমরা দুইটি পেলাম মদ্দে লাজিম কলমি মুসাক্কাল এবং মদ্দে লাজিম কলমি মুখাফফ তো কলমিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আল আনায়ের প্রয়োগ হয়েছে একটি বাক্যের মধ্যে আবার দাব বা হাজাকা এগুলোর ব্যবহার হয়েছে প্রয়োগ হয়েছে একটি বাক্যের মধ্যে 
মাদ্দে লাজিম হারফি হচ্ছে আবার দুইটি মাদ্দে লাজিম হারফি মুসাক্কাল এবং মাদ্দে লাজিম হারফি মুখাফাফ আমরা প্রথমেই বলে রেখেছি যে এই কায়দাটি প্রয়োগ হবে হরফের মধ্যে হরফকে বানান করে হরফের মধ্যে প্রয়োগ হবে যেমন হারফি মুসাক্কাল হচ্ছে মাদ্দের হরফের পরে যদি ইদগাম হয় মাদ্দের হরফের পরে যদি ইদগাম ইদগাম মানে হচ্ছে মিলিত হওয়া ইদগাম মানে হচ্ছে মিলিত হওয়া তো মাদ্দের হরফের পরে যদি ইদগাম হয় তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল বলে মাদ্দে লাজিম হরফি মুসাক্কাল বলে আমরা উদাহরণ লক্ষ্য করি যে আলিফ লিম তো এখানে আলিফ লাম মিমের লা লা বানান করার ক্ষেত্রে লাম আলিফ জবর লা এখানে আলিফ হয়ে যায় মাদ্দের হরফ কারণ আলিফ হারকাত বিহীন তার পূর্বে জবর লা লামকে আপনারা বানান করেন লাম আলিফ জবর লা তারপরে মিম লাম একটি হরফকে বানান করতে এখানে তিনটি হরফের প্রয়োগ হয়েছে তো লা বলার ক্ষেত্রে লা মাদ্দের হরফ আলিফ তারপরে মিমের সাথে গিয়ে এদগাম হয়েছে মিলিত হয়েছে তো মাদ্দের হরফের পরে যদি এদগাম হয় মিলিত হয় তাহলে তাকে মাদ্দের আজিম হরফি মুসক্কল বলে আমরা বলে রাখি আবারও যে এগুলা হরফের মধ্যে প্রয়োগ হচ্ছে আলিফ লাম মিমের লামের মধ্যে তারপরে পি মিম তো ত সিন মিমের সিনকে যদি আমরা বানান করি সিন ইয়া নুন তিনটি হরফ পাওয়া যায় সিন ইয়া নুন সিন তো সি বলার ক্ষেত্রে ইয়া সাকিন তার পূর্বে হচ্ছে জের ইয়া হয়ে গেল মাদ্দের হরফ মাদ্দের হরফের পরে এখানে এদগাম হয়েছে আকি নুনের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে তো আমরা জানি মাদ্দের হরফের পরে যদি মিলিত হয় এদগাম হয় তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুসক্কল বলে আমরা একে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়ব তিন আলিফ পরিমাণ টেনে লম্বা করে পড়ব তো মাদ্দে লাজিম কলমি মুসক্কল কলমি মুখফফ হরফি মুসক্কল আমরা পেলাম মাদ্দে লাজিম এখন রয়েছে তো আমরা মাদ্দে লাজিম কলমি মুসক্কল কলমি মুখফফ এবং হরফি মুসক্কল পেলাম এখন রয়েছে হরফি মুখাফফ হরফি মুখাফফ মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন ওয়ালা হরফ আসে বা সাকিন আসে মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন আসে তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফ বলে আমরা পূর্বের একটি সংজ্ঞায় বলেছিলাম মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন আসে যেমন আল আনা এটি হচ্ছে একটি শব্দের মধ্যে শব্দের মধ্যে যেটি সেটি হচ্ছে কলমি মুসক্কল আমরা এখন আলোচনা করছি হরফি মানে হরফের হরফকে কেন্দ্র করে তো এখানে মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিন আসে তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখফফ বলে উদাহরণ দিয়ে আপনারা ক্লিয়ার হবেন যে আলিফ লিম আলিফ লাম মিমের মিম হরফে যদি আমরা লক্ষ্য করি যেমন মিম এখানে ইয়া সাকিন মিম ইয়া মিম তিনটি হরফ তো ইয়া সাকিন তার পূর্বে হচ্ছে জের মি ইয়া হয়ে গেল মাদ্দের হরফ তো মাদ্দের হরফের পরে সাকিনওয়ালা হরফ এসেছে মিম মিমের উপরে পরের লাস্টের মিমের উপরে সাকিন মাদ্দের হরফের পরে যদি সাকিনওয়ালা হরফ আসে বা সাকিন আসে তাহলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফ বলে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফ আরেকটি উদাহরণ আমরা লক্ষ্য করি ত মিম তো ত সিন মিমেরও মিম হরফের মধ্যে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখফফ হয় মাদ্দের হরফের পরে সাকিন এসেছে হরফের মধ্যে বানান করে হরফের মধ্যে বানান করে মিমকে বানান করে মাদ্দের হরফের পরে সাকিন এসেছে তাই মাদ্দে লাজিম হরফি মুখফফ তাকে আমরা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে লম্বা করে পড়ব এ হচ্ছে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখফফ তো আমরা কলমির মধ্যে পেলাম দুইটি কলমি মুসক্কল কলমি মুখফফ হরফির মধ্যে আবার পেলাম দুইটি হরফি মুসক্কল এবং হরফি মুখফফ এ হচ্ছে মাদ্দে লাজিমের চার প্রকার তো আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই মাদ গুন্না ইজহার ইখফা এগুলো আদায় করে কোরআন তেলাওয়াত করার তৌফিক দান করুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু